আমন্ত্রণ দুপুরে বাংলাদেশে আর শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম রাজধানীতে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি হাসপাতালে বাড়ছে ভর্তি রোগীর সংখ্যা চট্টগ্রামে আক্রান্ত বেশিরভাগই শিশু সংস্কৃতি চর্চাকে তৃণমূল পর্যন্ত নিয়ে যাবার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন মেধাবীদের খুঁজে বের করে দিতে হবে প্রশিক্ষণ আমাদের সংস্কৃতি চর্চায় প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করে আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন জাতি হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে চাই ঢল আর বৃষ্টির পানিতে সুনামগঞ্জে সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত তাহিরপুর দোয়ারা বাজারের অনেক সড়কে পানিতে মুক্ত নেত্রকোনাতেও নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত বন্যার পানিতে অধিকাংশ রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে বন্যার জন্য তো আমরা খুব কষ্টে আছি রাত্রে মুসলধারে বৃষ্টি হয় ভোরের দিকটা পানি বাড়তে থাকে ঢাকা সদরের উপনির্বাচন উপলক্ষে সিইসির সাথে বৈঠক ডিএমপি কমিশনারের ভোটের সময় ঘনিয়ে এলেও জমিনি প্রচার রাজধানীতে একটি ভবনের ছাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এগুচ্ছে তদন্ত বলছে পুলিশ চলতি বছর চারটি সুপারমুনের প্রথমটি দেখল বিশ্ব মধ্যরাতে ছড়ায় পূর্ণ আভা আগামী তিন দিন আলো থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি দেখছিলেন শিরোনামগুলো এছাড়াও দেশ বিদেশে আরও খবর নিয়ে দুপুরের বাংলাদেশে টুম্পাসন আছি আপনাদের সাথে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েই চলছে চট্টগ্রামে প্রতিদিনই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে গড়ে পঁচিশ জন চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছশো ছুঁই ছুঁই মৃত্যু হয়েছে দশজনের ঈদের পর থেকে সরকারি বেসরকারি সব হাসপাতালে বেড়েছে চাপ আক্রান্তদের বেশিরভাগই শিশু বন্দরনগরীর ফিরোজশা কলোনির বাসিন্দা এই ব্যাংক কর্মকর্তা তার বড় ছেলে আবির দশ মাস বয়সী কন্যা সন্তান মারিয়াম তিনজনই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গুর টেস্ট দিয়ে আমার ছেলে ডেঙ্গু টেস্টে ওর পজিটিভ আসে তো আমাদের সন্দেহ হয় যে আমার মেয়ে এবং আমারও তো জ্বর ছিল তো আমরা নিজে উদ্যোগে আমরা ডেঙ্গু টেস্ট করি আমারও পজিটিভ আসে আমার মেয়েরও পজিটিভ আসে একই পরিবারের এই তিন সদস্যের মতোই এই হাসপাতালটির শিশু ওয়ার্ডে আরও নয়জন ডেঙ্গু আক্রান্ত এখানে আসার পরে ডাক্তার বেশ কিছু টেস্ট দিয়েছে আমরা টেস্ট করেছি আজকে রিপোর্ট দিয়েছে বলছে যে ডেঙ্গু হয়েছে ভর্তি করাতে হবে ডেঙ্গু পরীক্ষা দিছিল করার সাথে সাথে পজিটিভ আসছে তা আমরা তাৎক্ষণিক ভর্তি করে ফেলছি চট্টগ্রাম মেডিকেল সহ অন্যান্য হাসপাতালের চিত্র একই আক্রান্তদের ষাট ভাগই শিশু ঈদের পর থেকে রোগী বাড়ছে বলে জানান চিকিৎসকরা চলতি জুলাই মাসের প্রথম তিন দিনে চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় একশো পনেরো জন জ্বর নিয়ে হাসপাতালে আসা বেশিরভাগেরই ধরা পড়েছে ডেঙ্গু সবচেয়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য মতে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে তিন জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলায় ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে পাঁচশো উনআশি জনের মারা গেছে দশ জন আল আমিন শিকদার যমুনা নিউজ চট্টগ্রাম শুধু চট্টগ্রাম নয় দর্শক রাজধানী সহ দেশ জুড়ে কিন্তু ডেঙ্গু পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে এবং আক্রান্ত মৃত্যু হারও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে 
আমরা এই পর্যায়ে একটু চলে যেতে চাই সোহরাদি হাসপাতালে আমাদের সহকর্মী আহমেদ রেজা আছেন সেখানটায় রেজা যা অবস্থা দেখছি তাতে ডেঙ্গুতে তো শুধু আক্রান্তই হচ্ছে না মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে প্রতিদিনই বলতে গেলে সেই অবস্থা আসলে যেখানটায় আপনি আছেন এখন সেখানে ডেঙ্গু রোগী কতজন ভর্তি আছেন চিকিৎসকরা কি বলছেন সব মিলে পরিস্থিতি যেরকম দাঁড়াচ্ছে সেখানে আসলে চিকিৎসকদের পরামর্শ মতে তো আমাদের ব্যক্তি পর্যায়েও এখন সচেতন হওয়ার সময় এসে অসংখ্য ধন্যবাদ সেখানকার অবস্থা জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন শুধু জেলা পর্যায়ে নয় সংস্কৃতি চর্চাকে নিয়ে যেতে হবে তৃণমূল পর্যন্ত নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার এছাড়া সংস্কৃতি মনস্ক মেধাবী জাতি গঠনেও কাজ করা হচ্ছে সকালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ছটি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন ও একটি প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির বক্তব্যে সরকার প্রথম বলেন শুধু জেলা পর্যায়ে নয় একেবারে সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র নিয়ে যেতে হবে তৃণমূল পর্যায়ে উদার মানসিকতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা যাতে আরো বিকশিত হয় সেদিকে নজর রাখার তাগিদ দেন তিনি বাঙালি জাতির ঐতিহ্য দেশজ সংস্কৃতি কৃষ্টি ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শিল্প সাহিত্য সংরক্ষণ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সংস্কৃতি মনস্ক সৃজনশীল মেধাবী জাতি গঠনের লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করে যাবে লক্ষ্যে তৃণমূল থেকে মেধাবীদের খুঁজে বের করে এনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে কাজে লাগানোর কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সংস্কৃতি চর্চায় প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র এই পর্যায়ে আমাদের নিয়ে যেতে হবে একেবারে তৃণমূল মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে অনেক মেধা সেখানে লুকিয়ে আছে সেগুলো আমাদেরকে তাদেরকে আরও উৎসাহিত করতে হবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে উৎকর্ষ সাধন করতে হবে এবং আমাদের জাতীয় পর্যায়ে সেগুলি মূল্যায়ন করতে হবে এর আগে বাংলাদেশ কপিরাইট ভবনের উদ্বোধন ও ছটি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নকশা করে দেওয়ার পরও প্রকল্প নিতে কেন দেরি হলো এমন প্রশ্ন রাখেন তিনি কপিরাইট সকাল থেকে আবারও বাড়তে শুরু করেছে খাসিয়ামারা চেলা কুশিয়ারা জাদুকাটা ও সুরমা সহ শাখা নদীর পানি বাড়িঘর ও দোকানপাটেও পানি ঢুকে যাওয়ায় দুর্গত পরিবার গুলো ঠাই নিয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রে তাহিরপুর থেকে সুনামগঞ্জের সড়ক পথে যোগাযোগ এখনও ব্যাহত হচ্ছে সড়কে পানি উঠে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দোয়ারাবাজার উপজেলা সদরের সাথে চারটি ইউনিয়নের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে এদিকে নেত্রকোনার কলমাকান্দার উবদাখালী নদীর পানি বেড়ে নতুন নতুন এলাকা জলমগ্ন হচ্ছে নিম্নাঞ্চল ছাড়াও দশটি গ্রামে ঢুকেছে জল বন্যার জন্য তো আমরা খুব কষ্টে আছি ঠিক আছে আর পুষ্কনির মাছ শ্বাসের মাছ এগুলো তো 
বন্যা সব ডুবাই নিয়ে যাইতেছে বছর যে পানি বন্যা হয়ে গেছে রাস্তাঘাট সব তুলে হয়ে গেছে পুরো বিদেশে অন্য জায়গায় পাঠানো হইছে আমরা যুবকরা বাসা থেকে বাকি সবগুলো হচ্ছে বাইরে শেষ প্লাবন পরিস্থিতির খবর জানবো সুনামগঞ্জে যাচ্ছি সহকর্মী আমিনুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে আমিনুল উজানে তো বৃষ্টি অব্যাহত আছে এই অবস্থায় কি দেখছেন এখন পানিবন্দী মানুষের অবস্থা কতটা খারাপ এখন পর্যন্ত আসলে সুনামগঞ্জের যে সার্বিক অবস্থা সেটি যদি বলি এখন পর্যন্ত অব্যাহত যে ঢল সেটি থাকার কারণে পানিবন্দী মানুষের সংখ্যা কিন্তু যেরকম আগে ছিল সাঁত্রিশটিরও বেশি পরিবার আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছে আমরা একটু যদি দেখাই আমরা এই মুহূর্তে একটু আশ্রয় কেন্দ্রে এসেছি এখানকার যে পরিস্থিতি এখানকার মানুষজন অনেকটা কোনো রকমে এখানে একটি সরকারি কলেজের আশ্রয় কেন্দ্রে উঠেছেন এবং এখানে তারা যে জীবনযাপন করছেন আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন একদম গবাদি পশু সহ তারা একই জায়গায় উঠেছেন তাদের যে দুঃসহ জীবনযাপন প্রত্যেকবার আসলে বন্যা হলে যেটি হয় এখনো যদিও শোনাবো যে বন্যা হয়নি তবে প্লাবিত অংশে যে নিমজ্জিত ঘরবাড়ি সে ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা এখানে এসেছেন এখনো পর্যন্ত তারা এই ঘরবাড়ি থেকে পানি না নামার কারণে তারা এখনো যেতে পারেনি আমরা যদি দু একজনের সাথে একটু কথা বলি আপনাদের এখন কি অবস্থা আপনারা কি খাবার দাবার পেয়েছেন বা এখনো পর্যন্ত ঘরে ফিরতে পারছেন না এখনো পর্যন্ত যে অবস্থা আপনি হয়তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যারা জীবনযাপন করছেন তাদের সঙ্গে আরো একটু কথা বলবো আপনার সাথে ঘরের কি অবস্থা এখন আপনাদের ঘরের অবস্থা এরকম আসলে যারা সময় কাটছে যাদের আশ্রয় কেন্দ্রে তারা একটু দুর্ভোগের মধ্যেই রয়েছেন যদিও আসলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব খাবার দিয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে পাশাপাশি তাদের যে স্যালাইন পানি বিশুদ্ধিকরণ ট্যাবলেটের বিষয়েও তারা নজর রেখেছেন তবে যদিও বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়েছে যদি এই বৃষ্টিপাত এভাবে বন্ধ থাকে তাহলে হয়তো তারা আশ্রয় কেন্দ্র থেকে আবারও তাদের নিজের যে বসত ঘর সেখানে ফিরতে পারবেন তো এখনো পর্যন্ত আসলে যে সব আশ্রয় কেন্দ্রগুলো খোলা হয়েছে সেগুলো সবগুলোতেই ধীরে ধীরে যারা জন্মগ্ন এলাকার মানুষজন তারা ফিরে আসছেন সব আশ্রয় কেন্দ্রে উঠছেন আশ্রয় কেন্দ্র আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম অনেকে এসে সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন আমরা তো সুনামগঞ্জের অবস্থা জানছিলাম নেত্রকোনাতেও কিন্তু পানিতে প্লাবিত হয়েছে অনেক গ্রাম আমরা সহকর্মী কামাল হোসেনের কাছ থেকে সেই খবর জানবো কামাল নতুন করে আর কোন কোন গ্রাম প্লাবিত হলো কলমাখান্দা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে বিশেষ করে যে বরকাপন এবং পুগলা ইউনিয়ন কলমাকান্দা সদর সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে আমি যদি দেখাই যে এই যে অঞ্চলগুলো যে অঞ্চলগুলোতে প্লাবিত হয়েছে প্লাবিত অঞ্চলগুলো কিন্তু পানি স্থিতিশীল রয়েছে কিন্তু নতুন নতুন করে নতুন নতুন করে নতুন নতুন অঞ্চল প্লাবিত হওয়া শুরু করেছে বা বারহাট্টা উপজেলার যে কয়েকটি ইউনিয়ন বারহাটার রায়পুর সিংদা সহ বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে পানি উঠতে শুরু করেছে এছাড়া কলমাকান্দ উপজেলার যে নিম্মাঞ্চল যেগুলো আছে নিম্মাঞ্চল গুলোতে কিন্তু পানি প্রবেশ করা শুরু করেছে যদিও সকাল থেকে কলমাকান্দার যে উবদাকালি নদী আছে সেটির পানি বিপদ সীমার তিরিশ সেন্টিমিটার উপরই রয়েছে সকাল ছটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত আমরা এমন তত্ত্বই জানি পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে পানি বাড়ছে না স্থিতিশীল রয়েছে এদিকে আবহাওয়া পরিস্থিতি উন্নতি হলে আশা করা যায় যে বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং পানি নেমে যাবে নেত্রকোনার এই অঞ্চলটা সীমান্ত অঞ্চল হয় ভারত থেকে ভারতের মেঘালয় অঞ্চল থেকে কিন্তু আকস্মিক বন্যা হয় যে বন্যার কারণে মানুষের ঘরবাড়ি সহ রাস্তাঘাটে ক্ষতি হয় এইবার এরকম আশঙ্কা করছে কিন্তু আবহাওয়া পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এই এখানকার মানুষের দুশ্চিন্তা হয়তো কমতে পারে আর এখানকার যে কলমাকান্দ উপজেলার যে কয়েকটি ইউনিয়ন আছে প্রায় ছয়টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটা ইউনিয়নের যে আন্ত উপজেলার যে সড়ক সেই সড়ক যোগাযোগগুলো কিন্তু বিচ্ছিন্ন রয়েছে এক মানে ইউনিয়ন পর্যায়ের থেকে উপজেলা সদরে আসার প্রত্যেকটা রাস্তাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফলে এই মানুষ নৌকা দিয়ে বিভিন্ন রকম যানবাহন দিয়ে
দিয়ে তারা চলাচল করছে যদিও এখন পর্যন্ত কোন বাড়ি করে পানি উঠেনি বা পরিস্থিতি ভয়াবহতার দিকে যায়নি টুপা ধন্যবাদ আপনাকে কামাল জানাছিলেন আমাদের এতটুকুনা থেকে কারা কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ঢাকা সতর আসনের উপনির্বাচনে ঈদের আমি যে প্রচারণা না জমলেও ঘনি আসছে ভোট নৌকা নিয়ে প্রার্থী হয়েছে আওয়ামী লীগের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সদস্য টকশোর পরিচিত মুখ অধ্যাপক এ আরাফাত এছাড়া খুবই পরিচিত অপর মুখ বগুড়ার উপনির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাওয়া আশরাফুল আলম বা হিরো আলম এই দুজন ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন দুজন নিবন্ধিত দলের প্রার্থী আছেন আরও চারজন কি ভাবনা কাজ করছে প্রার্থী অংশ নেওয়া দলগুলোতে রিটার্নিং কর্মকর্তা বলছেন যে যাই ভাবুক ব্যালটে সুষ্ঠু ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা টানা বৃষ্টির দাপট উপেক্ষা করে ভোটের রং লাগেনি অভিজাত এলাকায় কোন কোন সড়কে প্রার্থীদের ব্যানার পোস্টার দেখা গেলেও বেশিরভাগই নৌকা প্রতীকে এছাড়া জাতীয় পার্টি ও তৃণমূল বিএনপি ভোটের জানান দিয়েছে কোথাও কোথাও গুলশান বনানিতে ভোটারদের আগ্রহ বরাবরই কম টিএনটি বস্তি বা ভাষান টেকের ভোটারদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া না বাসে কেউ আসেও নাই শুনেও নাই কিন্তু যখন ভোটের সময়ও তখন আসলে যাই ভোট দিয়ে আসি কয়েকদিনের জন্য ভোট এই ধরনের মানুষের এতটা ই নাই আর কি আমি নিজে বলতেই তার দাম যদি গেতে না বল দেওয়া সম্ভব না তাই কি টিএনটি বস্তি এলাকায় ভোটারদের কাছে অনুরোধ জানান তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী শেখ হাবিবুর রহমান এছাড়া বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেছেন জাকের পার্টির কাজী রাশিদুল হাসান অসুস্থ থাকায় ঈদের পর এখনও মাঠে নামেননি নৌকার প্রার্থী মোহাম্মদে আরাফাত সোমবার মানিকদি ও নামাপাড়ায় গণসংযোগ করেন জাতীয় পার্টির আনিসুর রহমান ভোটের পরিবেশ এখনও সুষ্ঠু হলেও টাকার অপপ্রয়োগ হতে পারে বলে আশঙ্কা তার ঢাকা সতেরো আসনে আমাদের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ স্যার ছিলেন এখানে এমপি এরপরে আসলে জনগণ ওইভাবে কিন্তু পার্সোনাল টাচ পায়নি জাতীয় পার্টি হিসাবে আমি এখানে একটা ভালো ইমেজ যাতে জনগণ দেখে যে না এরা কর্মঠ কিছু প্রার্থী বিশেষ এক প্রার্থী নির্বাচনের আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন তারপরে দেখা গেল প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে অনুমোদনের আগেই অনুমোদন বহুভূত মাইক ব্যবহার করা তো এগুলো আসলে লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরির জন্য নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত জনগণের ধারণাই যে অতি ইতিপূর্বে তারা ভোট দিতে পারে নাই সো অনেক কোশ্চেন এটি নিয়ে আসে যে কোশ্চেনের অবসান ঘটিয়ে বর্তমান জনগণের ভোট দেওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে নির্বাচনে নেই বিএনপির কোনো প্রার্থী তবে সরকারি দল ও ঘনিষ্ঠ ছয় রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা লড়বেন পাঁচ মাসের ভোটে এছাড়া প্রতীক বরাদ্দের পর আদালতের নির্দেশে প্রার্থিতা পেয়েছেন তরিকুল ইসলাম আর আগে থেকে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন সুষ্ঠু ভোটের সব প্রস্তুতি নিয়েছে কমিশন নির্বাচনী এলাকায় ইলেকট্রল ইনকোয়ারি কমিটি কাজ করছে সাথে পাঁচজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তারাও কাজ মাঠে রয়েছেন ঢাকা সতের আসনের উপনির্বাচন নিয়ে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বৈঠক শেষে নির্বাচন কার্যালয়ে সেখানে কিন্তু একটি ব্রিফিং হয়েছে সেই খবরই রেখেছেন আমাদের সহকর্মী রাসেল আহমেদ তার কাছে একটু জানতে চাইবো রাসেল বিস্তারিত একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে ব্রিফিং তো হয়েছে একটি কি কি ক বিষয় আসলে আলোচনাটা হলো আজকের রাসেল সেখানে বৈঠক শেষে তো ব্রিফিংও হয়েছে এবং ব্রিফিংয়ে তো আমরা দেখেছি যে ডিএমপি কমিশনার গোলাম ফারুক কথাও বলেছেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন কি কি বিষয় আসলে কথা হলো আজকে আসলে এখন পর্যন্ত যেই বৈঠকটি হয়েছে প্রায় দুই ঘন্টার বেশি সময় ধরেই বৈঠকটি হয়েছে আমরা এরপরে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ কমিশনার কথা বলেছেন নির্বাচন কমিশনার থেকে কমিশন থেকে যেটি বলা হয়েছে কমিশন সচিব জানিয়েছেন যে তারা সব নির্বাচনের আগেই এই বৈঠকটি করে থাকেন এবং ঢাকার যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন হিসেবে তারা বিবেচনা করছেন এবং তার বিবেচনা একটি কূটনীতিক এরিয়া এই আসনের মধ্যে পড়েছে পাশাপাশি অভিজাত এলাকা হিসেবে তারা একটি কমিশন খুব সতর্কতার সাথে নির্দেশ দিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার যেন কোনো ভাবেই অবনতি না হয় যেহেতু কূটনীতিক এলাকায় একটু বিশেষ নজর দেওয়া হয় সেটি বোঝাতে চেয়েছেন এবং সে কারণেই তারা বিশেষ সতর্কতার সাথে নির্দেশ দিয়েছেন যেন 
সব পরিস্থিতি ঠিক থাকে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সব নির্বাচনে তারা নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে যে বিরোধী দল বা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যে অভিযোগগুলো আসে ভোটে নানান ধরনের অনিয়মের বিষয়ে তাদেরকে জড়িয়ে সে বিষয়ে তারা বলছেন এটি আসলে নির্বাচন সুষ্ঠু বা খারাপ হওয়ার পেছনে তাদের কোনো ভূমিকা নেই এই ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটার রাজনৈতিক দল তাদের কারণেই আসলে ভালো বা খারাপ ভোট হয়ে থাকে সেটি তিনি আবার বলেছেন তবে ঢাকা সতরোর এই ভোটের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার দিক থেকে বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দিক থেকে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এবং ডিএমপি কমিশনার সেটি বলেছেন কয়েকবার সেটি বোঝাতে চাচ্ছেন এবং মোট কথা হচ্ছে আসলে এই নির্বাচনে যে বার্তাটি দেয়া দরকার কিভাবে কাজ করবেন সেটি যদিও এখানে মাঠের আসলে ওই অর্থে বিএনপি বা অন্য যারা সরকারের বিরোধী পক্ষ হিসাবে যারা রাজনীতির মাঠে রয়েছেন তারাই নির্বাচনে অংশ নেয়নি কেবল সরকারেরই যারা ঘনিষ্ঠ বা বিভিন্ন দল অংশ নিয়েছেন ফলে অত একটা হানাহানি না থাকলেও কমিশন যে সব নির্বাচনকেই তারা সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ফলে এখানেও সেই আনুষ্ঠানিকতাই তারা পালন করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে রাসেল আমাদের জানাচ্ছিলেন নির্বাচন ভবন থেকে রাজধানীর ধানমন্ডি পনেরো নম্বর এলাকায় এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে গতকাল সন্ধ্যায় ধানমন্ডির এ এম এম টাওয়ারের ছাদে এই ঘটনা ঘটে ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান মেয়েটিকে প্রথমে উদ্ধার করে পাশের একটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় পরে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়নি ওসি জানান ভবনের সিসি ফুটেজ সংগ্রহ করে আসামি শনাক্তের চেষ্টা করছেন তারা লিখিত অভিযোগ পেলে শিগগিরই গ্রেফতার করা হবে কালকে আমরা রাত আটটার দিকে আমরা একটা সংবাদ পাই যে একজন ভিকটিম আপনার দর্শনের শিকার হয়েছে এবং সে জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডসিপ হসপিটালে ভর্তি আছে দেন অ্যান্ড দেন আমরা ওখানে ফোর্স পাঠাই আমাদের ইন্সপেক্টর তদন্ত সেখানে যাই ভিকটিম বলে যে এক অপরিত ছেলে তাকে আগোড়া বিল্ডিংয়ের তিনের এ রোডের টপ ফ্লোরে নিয়ে ধর্ষণ করছে ভিকটিমের পরিবার থেকে ওখান থেকে অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে অভিযোগ পেলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব একজন উবার চালক এবং অপরজন ইলেকট্রিশিয়ান হলেও মূল পেশায় ছিল তাদের চিন্তাই করা সোহেল ইউসুফ মিলে ঈদের রাতে হামলা চালায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সহকারী প্রযোজক রাকিবের ওপর সকালে পঙ্গু হাসপাতালে ভুক্তভোগীকে দেখতে যান ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক তিনি গণমাধ্যমকে জানান এইসব তথ্য বলেন সোহেল ও ইউসুফকে এর আগেও একাধিকবার ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে তবে বারবার জামিন পেয়ে বের হয়ে আবারও একই অপরাধ ঘটাচ্ছে তারা ঈদের আগে পাঁচশোরও বেশি এবং ঈদের পর দেড়শো জনেরও বেশি ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এদিকে পঙ্গু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে ঈদের দিন ছিনতাইয়ের ঘটনায় আহত সাঁত্রিশ জন ও এর পর দিন সতেরো জন আহত হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন আদালতে পাঠানোর পরে এখানে আইনি প্রক্রিয়া আছে সেই আইনি প্রক্রিয়া অনেকেরই জামিন পাওয়ার অধিকার আছে তারা জামিন পান আমরা আবারও গ্রেপ্তার করি আর এক মামলা আবার যান তো এই ক্ষেত্রে আইন সংশোধনের প্রয়োজন আছে কি নাই এ ব্যাপারে আপনারা জনমত গড়ে উঠাইতে পারেন এখন দ্বিতীয় ধাপ অপারেশন হবে দ্বিতীয় ধাপের অপারেশন তার যে টেন্ডন ইঞ্জুরি হয়েছে এই টেন্ডনগুলোকে লাগানো যায় কি না আমরা এটা করব। এগারো ঘন্টা চেষ্টায় নেভানো গেছে ঝালকাঠি নন্দিনী টু জাহাজের আগুন সারা রাত চেষ্টার পর ভোর পাঁচটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধারকারী দল জানিয়েছে নৌযানে থাকা সাত লাখ ডিজেল খালাস হয় নিরাপদে তবে চার লাখ লিটার পেট্রোল সরিয়ে নেওয়ার সময় ফের দুর্ঘটনা দেখা দেয় বিস্ফোরণ হয় দফায় দফায় আগুনে পুড়ে যায় নন্দিনী টু অয়েল ট্যাঙ্কারটি এছাড়া তেল সরিয়ে নেয় নিয়োজিত নন্দিনী চার সামান্য ক্ষতির শিকার হয় এই সময় দশ পুলিশ সদস্য সহ অন্তত চোদ্দ জন আহত হন আহতরা সকলেই সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তেল যেন ছড়িয়ে না পড়ে সেই জন্য কাজ করছে নৌবাহিনীর একটি টিম কেন পরপর দুইবার দুর্ঘটনা তার কারণ অনুসন্ধান চলছে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে সকাল থেকেই তারা কাজ করছে সাত লক্ষ লিটার ডিজেল অন্য একটি ভেসেলে অপসারণ করা হয় কিন্তু পেট্রোল যখন অপসারণ করতে গেল তখন হঠাৎ করে আবার সেই ভেসেলটি আবার বিস্ফোরিত আমার নৌ পুলিশের তিনজন এবং ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের ছয়জন এবং একজন সিভিল স্টাফ সহ এই দশজন আহত হয় বাজারে কাঁচা মরিচের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলেও এখনও পুরোপুরি দাম নিয়ন্ত্রণে আসেনি ক্রেতাদের অভিযোগ রাজধানীর বেশিরভাগ বাজারে খুচরা দোকানিরা চড়া দাম ধরে রাখার চেষ্টা করছেন সোমবার পনেরোটি দুশো থেকে তিনশো টাকা কেজিতে মিললেও আজ খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা কেজিতে যদিও কারণ বাজার সহ বিভিন্ন পাইকারি আরতে বিক্রি হচ্ছে দেড়শো থেকে একশো ষাট টাকা কেজি দরে ক্রেতাদের অভিযোগ খুচরা পর্যায়ে কোনো তদারকি না থাকায় পাইকারিতে দাম কমার পুরোপুরি সুফল মিলছে না এদিকে পাইকারি ব্যবসায়ী
প্রথমে চারশো টাকা বলছিল পরে কমাই দিছে কালকে দামে চাইছে তো আমার আর বললো কাঁচা মাছের দাম কি কমছে নাকি আমি বলছি একটু কমছে কমাই দাও তো আমি আড়াইশো গ্রাম আশি টাকা থেকে রাখছি বিশ্ববাজারে চামড়ার দাম বাড়লেও সুফল পাচ্ছে না বাংলাদেশ লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের সনদ না থাকায় বিড়ম্বনায় পড়েছেন উদ্যোক্তারা ইউরোপের বাজার এখনও অধরা চীনে চামড়া পাঠানো গেলেও বিক্রি করতে হচ্ছে অর্ধেকের কম মূল্যে সিইটিপি পুরো মাত্রায় চালু না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা ঈদের দিন থেকে চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকেন মৌসুমি ব্যবসায়ী ফরিয়া আরদ্দার ও ট্যানারি মালিকরা এরপরের দিন থেকেই শুরু হয় প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম সারা দেশে এক কোটি একচল্লিশ লাখ পশু কোরবানি হলেও এক কোটি পিস গরু ও মহিষের চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্য স্থির করেছে ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন ছাগল ভেড়ার চামড়া সংগ্রহে আরদ্দার ও ট্যানারি মালিকদের আগ্রহ নেই লবণ সহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের দাম বাড়ায় সংরক্ষণ খরচ বেড়েছে কিন্তু পুরো মাত্রায় সিটিপি চালু না হওয়ায় বিশ্ববাজারে অবস্থান তৈরি করতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা এখন আমরা যদি এলডাব্লিউ সার্টিফিকেটটা পেয়ে যাই আমাদের যদি সিটিভিটা কমপ্লিট করে অর্থাৎ কমপ্লিট মানি আমাদের চার পাঁচশো কোটি টাকার প্রয়োজন এটা বিমারি প্রজেক্টটা হয়ে গেলে আর আমাদের কিছু কিছু আভ্যন্তরীণ কিছু কিছু ট্যানারি ব্যাপার আছে তো এই ব্যাপারগুলো আমরা যখন সমাধান করতে পারব তখন আমরা এলডাব্লিউ জি সার্টিফিকেটটা আমরা পেয়ে যাব এবং আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব সিটিভিটা এখনও পুরোপুরি কার্যকর থেকে কিন্তু এটার মানে বহন ক্ষমতা এত নাই আর এখানে চামড়ার যে এল ডাব্লিউ জি আমাদেরকে যে পেতে হয় এল ডাব্লিউ জি গ্রুপে যে যদি যাই আমরা তখন আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কাছে বড় বড় ব্র্যান্ড ইউরোপের বলেন আমেরিকার বলেন বড় বড় ব্র্যান্ডের কাছে আমরা চামড়া বিক্রি করতে পারি কিন্তু আমরা এটা পাচ্ছি না যার জন্য আমরা এটা এখনও ওদের ব্র্যান্ডের কাছে আমরা মানলাম চামড়া বিক্রি করতে পারতেছি না আন্তর্জাতিক মানের সনদ না থাকায় ইউরোপের বাজারে চামড়া রপ্তানির সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে ইউরোপে প্রতিবর্গ ফুট চামড়া দুই ডলার চীনে রপ্তানির সুযোগ থাকলেও দাম মিলছে কম প্রতিবর্গ ফুটের দাম নব্বই সেন্ট থেকে এক ডলার আমরা যে চামড়াটা এক্সপোর্ট করছি আগে আড়াই ডলার তিন ডলার দুই ডলার আশি সেন্ট বর্তমানে তা আমরা এক্সপোর্ট করতেছি পঁয়ষট্টি সেন্ট ষাট সেন্ট সত্তর সেন্ট আশি সেন্ট সর্বোচ্চ এক ডলার এবং তাও ইউরোপে না শুধুমাত্র চায়নাতে ইউরোপে আমাদের খুব পরিচিত দুই একটা কাস্টমার আছে আমরা অল্প এক্সপোর্ট করি তাও আমরা প্রাইসটা পাচ্ছি না তো আমরা কিন্তু প্রোডাকশান ঠিকই করছি কিন্তু আমরা দামটা পাচ্ছি না রপ্তানি বাজার বাড়াতে সহায়ক অবকাঠামো তৈরির তাগিদ দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা সাইফুল ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা এবারে বাংলাদেশ আফগানিস্তান ওয়ান ডে সিরিজের খবর চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে কাল থেকে শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ প্রথম ম্যাচে দুপুর দুটায় মাঠে নামবে দুতল সাগরিকায় আজ সকালে অনুশীলনে ব্যস্ত সময় পার করেছে টাইগাররা আফগানিস্তান দল অনুশীলন করবে দুপুর দুটা থেকে এর আগে চট্টগ্রামে রুদ্ধদার প্রস্তুতি সেরেছিল হাতুরের শিশুরা এদিকে মাসখানেক ধরে কোমরের চোটে ভুগছিলেন ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল যে কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে খেলতে পারেননি এই ওপেনার তবে সেই চোট কাটিয়ে ওয়ান ডে সিরিজের আগেই অনুশীলনে ফিরেছেন তিনি ফিটনেসে কিছুটা ঘাটতি থাকলেও প্রথম ওয়ান ডেতে খেলবেন বলে নিজেই নিশ্চিত করেছেন তামিম অবশ্যই কালকের জন্য অ্যাভেলেবেল শরীরটা আগের চেয়ে বেটার বাট এটা বলবো না যে পুরোপুরি হান্ড্রেড পারসেন্ট সো কালকে খেলার পর আরও ভালো বুঝতে পারবো যে কি অবস্থা বাট এখন পর্যন্ত আই এম প্লেইং টু মর এনশাল আই নিড টু সি অলসো যে আমি কতটুকু কোপ করতে পারছি পাচ্ছি না বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আমি এরকম কোনো কাজ করব না যেটাতে টিম সাফার করুক বিকজ আমি সবসময় বলি যে ওভার এনি ইন্ডিভিজুয়াল দ্য টিম কামস ফার্স্ট বিপিএল এর পরবর্তী আসরে রংপুরের হয়ে খেলবেন সাকিব আল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিপিএল এর গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইসমাইল হায়দার মল্লিক বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সবশেষ আসরে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলেছিলেন সাকিব আল হাসান তবে আগে ধারণা পাওয়া গিয়েছিল দু আসরে তাকে নতুন কোনো ঠিকানায় দেখা যেতে পারে এবার চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেল ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নাম বিপিএল এর পরবর্তী দুই আসরের জন্য রংপুর রাইডার্স এর হয়ে নাম লিখেছেন তারকা অলরাউন্ডার সবশেষ দুই মৌসুমে ফরচুন বরিশালের হয়ে বিপিএল খেলেছেন সাকিব গত দু বিপিএল এর ফাইনালেও খেলেছিল দলটি যদিও শেষ পর্যন্ত তারা শিরোপা জিততে পারেনি এছাড়া সবশেষ দু মৌসুমে প্লে অফেও জায়গা করে নিয়েছিল বরিশাল আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে মাঠে গড়ানোর কথা রয়েছে বিপিএল এর পরবর্তী আসর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খবর জানাতে চাই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে আজ ভারতের মুখোমুখি হবে কুয়েত 
বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে রাত আটটায় শুরু হবে ম্যাচটি লেবাননের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর টাই ব্রেকারে জিতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারতীয় দল এবার নিজেদের খেতাব ডিফেন্ড করার লক্ষ্যে কুয়েতের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াইয়ের মুখোমুখি হবেন সুনীল ছেত্রীরা অপরদিকে কুয়েত এক শূন্য গোলে বাংলাদেশকে পরাজিত করে পৌঁছে যায় ফাইনালে এই টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যেই দুই দল একবার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে সেই ম্যাচে নব্বই মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী গোলে এক একে ম্যাচ ড্র করে ভারত তাই ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়ার আশা করতেই পারেন ফুটবল সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় বন্দুক হামলায় চারজন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও চারজন গুলিবিধদের মধ্যে দুই কিশোরও রয়েছে কর্তৃপক্ষ জানায় বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে এক ব্যক্তি সড়কে এলো পাতারি গুলি করতে থাকে এই সময় গুলিবিদ্ধ হয় বেশ কয়েকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে অভিযান চালায় পুলিশ সরিয়ে নেওয়া হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযানে আটক করা হয় এক সন্দেহভাজনকে আটককৃত ব্যক্তির কাছ থেকে দুইটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে হামলার কারণ জানতে তদন্ত চলছে বলে জানানো হয় ইরানের মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক গোলরখ ইরাইকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত অবৈধ সমাবেশে অংশগ্রহণ এবং জাতীয় নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে এই শাস্তি দেওয়া হয় তাকে গেল বছর ইরানে পুলিশ হেফাজতে তরুণী মাহাসা আমিনের মৃত্যুর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে ইরান কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ওই আন্দোলন সহিংসতায় উস্কানিদাতাদের মধ্যে অন্যতম গোলরোগ গেল সেপ্টেম্বরে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে ইরানের সরিয়া আইন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় রীতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করে আসছেন মানবাধিকার কর্মী গোলরোগ এর আগেও কয়েক দফা তাকে সতর্ক করে ইরানের পুলিশ বছরের প্রথম সুপার মুন দেখল বিশ্ব স্পেন রাশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে স্পষ্ট দেখা গেছে মহাজাগতিক এই সৌন্দর্য এদিন পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করায় স্বাভাবিক পূর্ণিমার তুলনায় ও কয়েক গুণ বড় উজ্জ্বল দেখায় চাঁদকে স্থানীয় নৃগোষ্ঠীর কাছে এটি বাকমুন হিসেবেও পরিচিত বছরের প্রথম সুপারমুনের সাক্ষী হল বিশ্ববাসী সাধারণ সময়ের তুলনায় সোমবার রাতের চাঁদ দেখা গেছে তেরো শতাংশ বড় এবং ত্রিশ শতাংশ বেশি উজ্জ্বল জুলাই মাসের এই পূর্ণ চন্দ্রকে বলা হয় বাক সুপারমুন নামকরণের এই ব্যাখ্যা দিয়েছে মিসিসিপির স্টেট ইউনিভার্সিটি তাদের বক্তব্য অনুসারে বছরের এ সময় কৃষ্ণসার হরিণের সিং সবচেয়ে বেশি বাড়ে এবং ভরাট হয় সে কারণে স্থানীয় নৃগোষ্ঠীর দেয়া চাঁদের এমন অদ্ভুত নামকরণ কক্ষপথে ঘোরার সময় একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের সাথে যখন পৃথিবীর দূরত্ব কমে আসে সে সময়ই হয় সুপারমুন সোমবার সে ব্যবধান ছিল মাত্র তিন লাখ একষট্টি হাজার নয়শো চৌত্রিশ কিলোমিটার চলতি বছর আরও তিনবার দেখা যাবে মহাজাগতিক এই সৌন্দর্য এর মাঝে আগস্টেই দুবার বিশ্ববাসী উপভোগ করবেন সুপারমুন যার একটি হবে ব্লু মুন সেদিন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে চাঁদ শরণার্থী শিবিরটিতে ঢুকে তাণ্ডব চালাচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা এখন পর্যন্ত প্রাণ গেছে এগারো ফিলিস্তিনি আহত শতাধিক অভিযানে আটক করা হয়েছে বহু ফিলিস্তিনিকে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের নামে চালানো এই আগ্রাসন যতদিন প্রয়োজন ততদিন চলবে বলে হুশারি দিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী গেল বিশ বছরে এমন নৃশংসতা দেখেনি ফিলিস্তিনবাসী অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরের জেনিন শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দারা যখন গভীর ঘুমে তখন মাঝরাতে শুরু হয় ইসরায়েলি বিমান হামলা পাশাপাশি ডঞ্জিও চলে হামলা এরপরই শরণার্থী শিবিরের ভেতরে তাণ্ডব চালায় ইসরায়েলি স্থলবাহিনী প্রায় দেড় শতাধিক সাজোয়া জানে দশ হাজারের বেশি ইসরায়েলি সেনা ঘিরে ফেলে ক্যাম্পটিকে সেনা সদস্যদের পাশাপাশি পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরাও যোগ দেয় অভিযানে এলোপাতারি গুলির পাশাপাশি গুড়িয়ে দেয়া হয় অনেক আবাসিক স্থাপনা তাদের অভিযোগ জেনিন থেকেই হামলা চালাচ্ছে হামাস ধ্বংসযজ্ঞ আর তাণ্ডবের পাশাপাশি চলতে থাকে ধরপাকড়ব আটক করা হয় বহু বেসামরিক ফিলিস্তিনিকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি যতদিন দরকার মনে করবে ততদিনই অভিযান চলবে শরণার্থী শিবিরে কোনো বেসামরিক নাগরিকের উপর হামলা হচ্ছে না অভিযান চলছে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে আশা করছি যুক্তরাষ্ট্র আমাদের পাশে থাকবে এদিকে অভিযানে তাণ্ডবের প্রতিবাদে ইসরায়েলের সাথে যোগাযোগ ও নিরাপত্তা বিষয়ক সমন্বয় কার্যক্রম বাতিল করেছে ফিলিস্তিন প্রশাসন হামলা বন্ধে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট 
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান আমাদের পাশে দাঁড়ান যে বর্বরতা এবং নিপীড়ন চলছে তা ঠেকাতে এগিয়ে আসুন যারা এই বর্বরতা চালাচ্ছে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দিন এ অবস্থায় ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বর্বরতার প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে বিভিন্ন দেশে নির্মুশফিকা হাসান যমুনা নিউজ এই সাথে দুপুরে বাংলাদেশের প্রথম ঘন্টা থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি পরের ঘন্টা নিয়ে ফিরবেন সাইফুদ্দিন রবিন সাথেই থাকুন